ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ വളരെയധികം പഠിച്ച ഒരാളൊന്നല്ല നമ്മൾ മൊബൈൽ റിപ്പയറിങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ലഘുവാക്കിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ അറിയുന്നവർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് കമൻ്റായിട്ട് താഴെ ഇടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനി കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ലോഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാത്തതൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ കറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കറണ്ട് കടത്തി വിടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് ലോഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ലെഗുകൾ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ നമ്മൾ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്ററിനെ നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നും പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് തന്നെ പറയാം നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരിക്കലും ഒരു ബോർഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ ബോർഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു ബോർഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റർ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബോർഡിൽ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യുക ശേഷം മൾട്ടിമീറ്ററിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ നോബ് വെക്കുക ശേഷം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗുകളിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു അല്ല മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് നോബുകളും വെച്ച് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ലെഗുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ തീരെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണിക്കുകയും ഇല്ല അതായത് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിമീറ്ററിലെ ലെഗ് രണ്ട് രീതിയിൽ വെച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് സീറോ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ലീക്കേജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാലും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടൂല ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കപ്പാസിറ്റർ ലീക്ക് ആണ് എന്ന് ഫുൾ വർക്കിംഗ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കുത്തായ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വ